ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባ እናልፋለን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ብሩክ ያሬድኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ስዊዘርላንድ ጄኔቭ አዲስ የከተታ በረራ መጀመሩ አዲስ አበባ እና ጄኔቭን በንግድና ኢንቨስትመንት ለማስተሳሰር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተገልጿል የጄኔቫው የከተታ በረራ ለአየር መንገዱ 111ኛው የከተታ በረራ ነው አብርሃም አስራት ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ በፊት በጀርመን በጣሊያን እና በኦስትሪያ ቪየና በኩል ከአጋራ አየር መንገዶች ጋር በመተባበር ሲያጓጉዛቸው የነበሩ ደንበኞቹን በቀጥታ ወደ ጄኔቫ ማጓጓዝ ጀምሯል። የአየር መንገዱ ቀጥታ በረራ መጀመር በአዲስ አበባ እና ጄኔቫ የሚገኙ ዲፕሎማቶችን ከመጋናኘቱን ባሻገር ለሁለቱ አህጉራት ዲፕሎማሲ መጠናከርም ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወትም ተገልጿል። ጄኔቫ አነስ ያለች ከተባ ብትሆንም ለአለም አቀፍ ድርጅቶች ትልቅ concentration ያለባት ከተማ ናት የተባበሩት መንግስታት UNDP UNICEF UNHCR WHO ILO ሌሎችም ብዙ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ያሉባት ከተማ ናት ለኝ ድርጅቶች ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ስራዎች አሏቸው ብዙ ቅርንጫፎች አሏቸው እና ብዙ ምልልስ ያደርጋሉ የአዲስ ውቀት ታበረራ መጀመር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አዳዲስ ድሎችን እንደሚፈጥረም ተጠቁመዋል This is not just a new intercontinental destination for Geneva Airport የዚህ ከአዲስ አበባ ጄኔቫ የሚደረግ የከታ በረራ መጀመር እኛ አዲስ አህጉር አቋራጭ በረራ እንደመጀመር ብቻ አድርገን አንቆጥረው ለኛ ያውሮፓ እና አፍሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ለማጠናከር እንደዋና መንገድም ጭምር ነው ከዚህ በፊት አምባሳደሮች ይህንን ጥቅም ሲነግሩ ይነበር ዛሬ ይሁን በመሆኑ ደስተኛ ነኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ የከተታ በረራ ወደ ጄኔቫ መጀመሩን አስመልክተው ንግግር ያደረጉ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለቱ ለሳቸው የደስታ ቀን እንደሆነም ገልጿል በፌስቡክም ልክ የነበር ሁለት እንትን ከጎን እና ጎን እና በጣም በጣም ደስ የሚል ነበር በሚገርማቸው አይመስለኝም ለኢትዮጵያኖች ግን የተሰማኝ ስሜት ልዩ ነበረ ልዩ ስሜት ይፈጥራል ሊዩ ሊዩ በጣም ሊዩ ያገራችን ኩራት ነው አየር መንገዳችን ነው ታቃላችሁ ለዛም ይመስለኛል ኩራቱ ይሰማኝ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዚህ አመት የ9.6% እድገት እንደሚያስመዘግብ የዓለም ባንክ አስተዋቀ። ባንኩ መንግስት በተለያዩ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችና ሌሎች ተግባራት እንዲያከናውንም ባወጣው አዲስ ሪፖርት ምክር ሐሳቡን አቀረበዋል። ጌታቸው ባልቻ። ካምሌ 2009 እስከ ሰኔ 30 2010 በሚቆየው የበጀት አመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የ9.6% እድገት እንደሚያስመዘግብ የዓለም ባንክ ባወጣው አዲስ ሪፖርት አስተዋቀዋል። አገሪቱ ባለፈው አመት የ10.9% እድገት በማስመዝገብ የምስራቅ አፍሪካ ቁጥር 1 እድገት ባለቤት መሆኑንም ይገለጻል። ከመንግስት በተገኘ መረጃ ኢትዮጵያ እስከ 2008 ባሉት ተከታታይ 10 አመታት በአማካይ 10.3% እድገት ማስመዝገቧን ያስታወሰው ባንኩ ባለፈው አመት ያጋጠመ አድርቅ ግን በኢኮኖሚዋ ላይ መጠነኛ ጫና ማሳደሩን ገልጿል። በተያዘው የፈረንጆቹ 2018 በጀት አመትም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የተረጋጋ ሆኖ እንደሚቆይ ነው ባንኩ በሪፖርት ያመለከተው ኢትዮጵያ ትክክለኛ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ መተግበሯ የውጭ ዳጫና የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንዲሁም ድርቅና ማህበራዊ አለመረጋጋት የሚፈጥሩትን ስጋቶች ለመቆጣጠር የምታደርጋቸው ጥረቶች ኢኮኖሚው የተረጋጋ ሆኖ እንዲቆይ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ብሏል ባንኩ የእድገቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ መንግስት ማክሮ ኢኮኖሚውን በጥብቅ መቆጣጠር የውጭ ተወዳዳሪነትን ማሻሻልና በኢኮኖሚው ውስጥ ያለውን የመዋቀር ሚዛን መዛባት መቀነስ እንዲሁም የግሉን ሴክተር ሚና ማሳደግ እንዳለበት ያለም ባንክ ምክር ሐሳቡን አስቀምጧል መንግስት በይዞታው ስር የነበሩ ትልልቅ ተቋማትን የተወሰኑ ድርሻዎች ወደ ግል እንዲዟገሩ ከሰሞኑ መወሰኑ ይታወሳል ኢትዮጵያ እድገታቸው ወደ ኋላ ለቀሩ ያገልግሉት ዘርፎች ትኩረት በተሰጥ ለኢኮኖሚዋ ጥቅም እንደሚያስገኝላትም ያለም ባንክ በሪፖርቱ አመልክቷል ለንግድ ተደራሽነት እንቅፋት የሆኑ መሰናክሎችንና የቁጥጥር አሰራሮችን ማስወገድ ደሃው ማህበረሰብ ለሚያነሳቸው ጉዳዮች ምላሽ መስጠትና አንስተኛው አርሶ አደር በዘመናዊ የገበያ ሰንሰለት ውስጥ እንዲካተት ማድረግ እንደሚገባም ባንኩ በሪፖርቱ ያስቀምጣቸው ምክር ሐሳቦች ናቸው። በዚህ አመት ኢትዮጵያ በአፍሪካ የፈጣን እድገት ባለቤትነት ቁጥር 1 ደረጃን ከጋና እንደምትረከብ ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ባለፈው ሚያዚያወር ማስተዋወቁ ይታወሳል። 
ከዚሁ ሪፖርት ጋር በተያዘ በአለም ባንክ የኢትዮጵያ ቅርጫፍ የኢትዮጵያን መጣና የፍተ እድገት ላይ ተጨማሪ መግለጫ ሰጥቷል በዚህ መግለጫውም ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገቱ አቀጣይነት እንዲኖር በግብራ ሰባ ሰባ ላይ የሚታወዩ ችግሮችን መፍታት እንዲሁም ደግሞ ወደጭ የምትልካቸው ምርቶች ማሳደግ ይገባል ነው የተባለው አባዲው የኔ መግለጫውን ተከታትሎታል የአለም ባንክ ኢትዮጵያ በተያዘ በጀት አመት 9.6 በመቶ የኢኮኖሚ እድገት እንደምታት መዘገብ ይፋድርጓል ባንኩ ይፋ ባደረገው መረጃ ኢትዮጵያ አሁን ላይ በተለያየ የልማት ዘርፎች አመርቂ እድገት እየያስመዘገበች ነው ብለዋል ይሁን እንጂ የውጭ ምንዛሪ ጥረትና የገበያ ሰባሰብ ስርዓቱ ጠንካራ ለመሆን በሀገሪቱ ዋንኛ ችግሮች መሆናቸው ነው በኢትዮጵያ ያለ ባንክ ቅርንጫፍ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣ መግለጫ የተቀሰው የውጭ ምንዛሪ ጥረት አለ እንደገና ደግሞ በመንግስት የ የገበያ ሰባሰብ ላይ ትልቅ ችግር አለ የውጭ ንግድ አፈጻጸሙ ደካማ መሆን የመንግስት የብድር አፈጻጸም ወይም ብድርን ሰርቪስ የማድረግ ብድርን መከፈላቀሙ እየተዳከመ መጣበት ሁኔታ አለ በዚህ መንግስት ከፍተኛ ብድር ጫና ውስጥ ገብቷል ማለት እንቻለን ማለት አሁን ላይ የገበያ ሰባሰብ ከኢኮኖሚው አንጻር ሲታይ ቀንሷል ዘንድሮም ያለው አፈጻጸም ከኢኮኖሚው ውድገት አንጻር ሲታይ የገበያ አፈጻጸም በጣም ያነሰ ነው ያ ማለት በሚቀጥሉታ በሚቀጥለው ጊዜ መንግስት ወጪዎቹ ለመሸፈን የሚያገኘው ገቢ ቀን ሲበራ ማለት ሀገሪቱ አሁን ላይ ያላትን የምጣናብ ትርገት ይበጥ ለማሻሻልም ለአገርግሎት ዘርፉ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ተብሏል በተለይም ሀገሪቱ ወደ ውጪ የምትልከው ምርት ማሳደግ እንዳለባት ነው ባንኩ የገለጸው ዘኛው ደግሞ ኛ ኤክስፖርት ብናደርገው እርሻ የርሻ ውጤቶች ስለሆነ የርሻ ውጤቶች ዛሬ ገበያ ላይ የዋጋ መሻሻል አለ ተብሎ ወዲያው ማቅረቡም አይቻል እነዚህ ነገሮች በሚቀጥሉ አመት በሚቀጥሉ ታመሳት ሊሻሻሉ ይችላሉ ማለት የማኒፋክቸሪንግ ቃዎችን በተመለከተ መልስ መስጠት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው ሳፕላይም በመጨመር ሆኖም ግን የማኒፋክቸሪንግ ሴክተራችን በጣም እየተደረገው ነው በጣም ንሽ ነው ገና ያደጋ ያለው በአብዛኛው በኢንደስትሪ ፓርኮች በእነዚህ በእነዚህ እና ኢንደስትሪ ፓርኮችም ገና ወደ መጀመሩ ያሉ ናቸው ሙሉ በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ አይደሉም ገና የተወሰኑ እየጀመሩ አሉ እነዚህ በሙሉ አቅማቸው መስራት ሲጀምሩና ወደ ወደ ኤክስፖርቱ ሙሉ በሙሉ በሚገቡ በጊዜ የተሻለ የማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ኤክስፖርት አፈጻጸም ይኖራል ማለት ነው do not neglect services if you want to improve the external performance of the country የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ይበልጥ ለማሳደግ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ መጠናከር አለበት የሲሆን የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ይጠናከራሉ ከዚህ በተጨማሪ ሀገሪቱ ወደ ውጭ የምትልካቸውን ምርቶች ማሳደግ አለበት ለግል ባለሀብቶች ድጋፍ በመስጠት ያለውን ኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት ዘርፍ ማዘመን ይገባል የአምራች ዘርፍ አቅም ጠንካራ እንዲሆን ያገልግሉት ዘርፉን ማሻሻል ግድ ይላል ኢትዮጵያ በፈረንጅ 2017 ከሳራ በታች ካሉ ሀገራት ከፍተኛው የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገበች ሀገር ናት ባንኩ ሀገሪቱ ያዘችውን እድገት ለማስቀጠልም ብዙ መስራት ይጠበቅባታል ብለዋል ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱ የአሜሪካ ዶላር በ27 ብር ከ25 ሳንቲም ተገስቶ በ27 ብር ከ80 ሳንቲም ሲሸጥሏል። ቤራይ ባንክ 1 ግራም ባለ 24 ካራት ወርቀን በ1193 ብር ከ31 ሳንቲም ኮርድ አቅራቢዎች ገስቷል። ተጨማሪ መረጃውን አብረን እንከታተል። ከአለም ትልልቅ የቢራ ብቅል አምራች ኩባንያዎች አንዱ የሆነው የፈረንሳይው ሱፍሌ በኢትዮጵያ በ50 ሚሊየም ዶላር ፋብሪካ ሊገነባ ነው የቢራ ብቅል ፋብሪካ በቦሌ ለሚቁጥሩ ለት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ይገነባል የግንባታው ስምነትም በሱፍሌ ኩባንያና በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን መካከል ተፈርሟል ፋብሪካው በአመት 60 ሺህ ቶን የቢራ ብቅል የማምረት አቅም ይኖራል ተብሏል በቀጣዮቹ የሁለት አመታት ጊዜ ውስጥ ወደ ማምረትም ይገባል በኢትዮጵያ አመታዊ የቢራ ብቅል ፍላጎት 120 ሺህ ቶን ሲሆን ከዚህ ውስጥ 70 በመቶ ያህሉ ከውጭ ሀገር በሚገባ ነው ቀሪው በሁለት 
የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች ይቀርባሉ። ፋብሪካው በኢትዮጵያ ያደገ ያለውን የቢራ ገብስ በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት እንደሚያገዝ የኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ሌሊሳ ሰሜ ተናግረዋል። የአምራች ዘርፉ ሀገሪቱ ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ የምታደርገውን መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግር ያፋጥናል። ይህ ፋብሪካም በኢትዮጵያ መገንባቱ ለዚህ አስተዋጽኦ የላቀ ነው። ሀገሪቱ ለቢራ ብቅል ግዢ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሪ በማዳን በኩልም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የፈረንሳይው ሱፍሌ ኩባንያ በመግብና የግብር የግብርና ሰብሎች አቅርቦት የ30 አመት ልምድ እንዳለው የተናገሩት ዋና አስራስ ፈጻሚው ክርስቶፍ ፓስሌድ ይህንን ልምዱን ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መጥቷል ብለዋል ኢትዮጵያ ለኛ ኢንቨስትመንት አመች ሀገር ናት ምክንያቱም በአፍሪካ የቢራ ገብስን በብዛት ከመያመርቱ ቀዳሚ ሀገሮች አንዷ ነች እዚ ትልቅ የቢራ ምርት ምን ያለው ስለዚህ ሰፊ ድል አለ እኛም ያለንን ልምድ ለኢትዮጵያ ለማካፈል ትልቅ ፍላጎት አለን ፋብሪካችንን በሁለት ምዕራፍ የምንገነባ ሲሆን አንደኛው ምዕራፍ በ12 ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል 20ሺ የቢራ ገብስ አምራች አርሶ አደሮችም ተጠቃሚ ይሆናሉ ሱፍሌ በቤትሰብ የሚተዳደር ባለም አቀፍ ደረጃ ተዋቂ የምግብና ግብርና ዘርፍ የተሰማራ ኩባንያ ነው በቢራ ገብስ ደግሞ በአለም ገበያ ስሙ በቀዳሚነት የሚጠራ ሲሆን በአውሮፓ ሲያና ደቡብ አሜሪካ 28 ፋብሪካዎች አሉት በፈጣን ምግቦች ላይም የሚሰራው ኩባንያው በ18 ሀገራት 7500 ሰራተኞችን በስሩ ይዞ ይዟል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን ጌታቸው ባልቻ ነው ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ ይህን ይመስላል